好，这里是湖南卫视，我想和你唱，我想要邀请杨康来。有请本期大来宾，李健。一台哇，有一百六十五万人视频合唱了这首歌，辛苦了就辛苦了，因为这歌太难唱了啊。好，接下来我们来开始打电话。停哇，五 Z W R， 应该是他的名字的缩写。他应该叫张婉如。嗯，我下次别给他。万一真的叫张婉如。喂。哎，你好，是是张小姐吗？啊，张小姐。呃，你好，我。你是这个 Z W R 小姐吗？啊，对，是。是你好，我是李健。啊，真的假的？是我啊，是我。旁边是那个孟晨啊。你好，你好。啊，别啊了啊！你去参加了我们的合唱。对呀、啊。已经确认我们两个了啊，可以了。啊，你还在啊？你好，这个阿、啊、小姐啊。我姓赵。啊，姓赵，我我猜错，不好意思，我以为你姓张啊。那叫叫什么？叫宛如。啊。啊，我看您这个昵称 Z W R， 我猜成是这个张婉如。你看，他才原来叫赵婉如啊。您是做什么的呀？我是小学英语老师。那那那老师好啊。你能不能就是清唱一段健哥的歌？啊，哪一首？随便唱一首吧，来，我听一听。我心深似海，你宛如明月。哎呀，我也不好意思，你这么笑，哎，看着激动。我们邀请你明天，呃，中午要来到这个、哦、我们的现场。那我们就明天见。嗯嗯嗯，见哥再见。好，拜拜。我很久没有跟陌生人打电话了，这个不太会。挺会的，我觉得。啊，我再再练一练，下一个能更好。来，第二个。哇，金龙。这哥们儿一看就是东北人，东北人才愿意叫金龙啊，宝库啊。你看小伙挺帅的。刚才眼神有点犀利。你好。啊、呃，我是沈梦辰，你好。你好。嗯。在我身边的是李健。啊、哦。啊、呃，你好，这个，请问您是？金龙吗？啊、呃，是是是是是，金刚的。终于能说出两个字以上的回答的问题了啊、嗯！请问您现在在哪里？是做什么的啊？我在南京，是靠医疗器械的。那我猜错了，因为我看您的名字金龙，我以为您是东北人呢啊。啊、哦。请问这个照片是您本人吗？是的，是的，是的。哇，很帅啊！你很很幸运哈，从一百六十五万中被选出来了。不知您明天有没有时间能够亲临现场？所有的费用是节目组来,来出的啊、嗯。可以，可以，可以，可以，可以哈。肯定可以。明天见啊！哎，明天见，明天见。我发现这综艺节目不太好做，嗯，感觉好像有点恍惚啊。恍惚。最后一个了，来吧。好、啊，谁这么幸运？哇，水流众小生。这是我的一首歌的名字啊。喂。哎，你好，请问您是水流众小生吗？啊，不好意思，一直稍等一下，我这在剪头发。没关系，理发先停一会儿，跟理发师说一下。有个更重要的事情。我赵云航，给我接个电话。喂，你好。你好，我是李健啊。您是李健？应该是我啊。是真的吗？是真,是真的。不行不行，你等一下，我要那个。你要从电话里出来是吗？有谁看见转山转水转不出自我？你要考我吗？对呀、啊，你要接的呀。看不完的城市里，看不出、哦、太高了，请。<笑>请问您是做什么的？在什么地方现在？啊，我现在在西安，我是做幼儿艺术教育这方面的。我不知道您明天有没有时间来现场，我们成湖南卫视参加这个，我想和你一起唱的现场录录制。<笑>去！现在孟晨给你查一查，从西安到长沙的机票啊。西安叫咸丰机场是吗？咸阳机场。弄<笑>清朝去了啊！这么早啊？我能不能坐最早的航班去？要么就是早上六点的，要么就是中午六点的，没没有质疑，必须六点。那你等于说晚上都不能怎么睡了我、哦？啊，我已经睡不着了就。这样把头发理完就睡觉就就好啊。好的，我的妈呀，好的。明天见，付小姐。见好，嗯，拜拜。刚才我抽到的那三位幸运的观众啊，明天我们在现场见，不见不散。云米告别传统家电，就选云米全屋互联网家电。提醒您，本期看点，你们今天想和谁上？想参加了一场联欢会的感觉。音乐诗人。
。那你被他骗了，我一点都不儒雅。你看看是不是特别美？哇哇！啊！<笑><笑>这我得好好看看，来吧。年迪斯科，这没有什么危险吧？啊，真的可以。这这是什么节目？这我想和你唱官方合作伙伴，满满一大瓶精华液，高自一片霸屏面膜。迪丽、John Day， 欧洲进口巧克力豆酸奶，两千四百万 AI 摄影手机，会变色更超美的荣耀石。官方酣畅记录官抖音 APP 记录美好生活，韩素澎湃水，我想和你唱，待会见。韩素澎湃水，我想和你唱，现在继续。欢迎来到韩寒的音乐 Party， 有请主持人和剑客团。起仰望，是的，欢迎收看由苗苗补风烹饪启动水光机，韩束澎湃水为我们冠名播出的音乐互动综艺类节目。我想和你唱，就现在，澎湃启动。动有请本期大来宾，李健。知道，并不是耕耘就有收获。当泪水流干后，生命还是那么脆弱。多残忍，你和我，就像流星划过，都学。欢迎欢迎欢迎欢迎李健啊！欢迎我们的健客团。大家都特别特别喜欢李健啊！他的这个音乐里面，你总觉得好像是在听一首诗，然后觉得特别的流畅，特别的舒缓。音乐诗人。而且那个李健最近好像有一个全球的演唱会。还有谁？他们说的比我正确啊！感觉今天晚上的主题叫做“今晚我们都是李健”，是吗？非常非常期待这个李健先生的，不只是李健的演唱会，也希望今天所有的嗨唱伙伴呢，唱得特别的开心，特别的快乐啊！跟这个红姐已经很久没见了哈，今天就是突然间一见，发现都穿着风格一样的衣服啊啊，好看！我是因为有私心，嗯，这是我们藏族服装，希望能够通过我们的节目来传达一下我对我自己藏民族的喜欢，特别的好看。这穿了个耷拉似的啊，耷拉呃凉快的，这凉快嘛。<笑>接下来我们有请我们现场的这个剑客团的朋友们，给我们大家介绍一下参与节目的方式。来，有请。不论呢你是独孤求败的金牌麦霸，还是我们赫赫有名的跑调王，只要呢你有一颗想唱歌的心，都可以通过我们五亿人都在使用的全民 K 歌，参与和我们音乐大咖的视频同框合唱。大家可以通过。芒果 TV 全民 K 歌合唱，合作海中空微博、抖音 APP、新浪微博、网易新闻客户端、宝声音乐、Vera KTV、湖南交通频道，您的一个电视机，我们荔枝 APP 来参与我们的节目报名。Come on， 我想和你唱，谢谢，厉害，厉害，厉害，一气呵成啊。
。每期节目呢，我们节目组会邀请到两到三十位这样的一个幸运朋友，跟李健呢在这个舞台上同框。特别幸运的是，有三位朋友啊，接到了这个李健生打来的电话。三位朋友都来了吧？好好，我们一一来访问一下，就是接到电话的心情。嗯、呃，大家好，我叫赵婉如，来自吉林省长春市。婉如是第一位。猜对了他的名字，但没有猜对他的姓。哦，您猜的叫、啊、叫宛如、呃。对对对对。啊、呃，昨天接到电话的时候，对方跟我说，啊、呃，你是张小姐吗？然后我就觉得可能是打错电话了吧，准备挂电话。然后后来建哥说他是他，他是他。然后因为建哥的声音非常的儒雅，而且非常的有辨识度，我一下就认定了是建哥。那你被他骗了，他一点都不儒雅。<笑>儒雅的东北口音啊！他在第三季《我是歌手》里面有很多糗事一会儿我告诉你。跟红姐那时候一起出生入死啊！你们都干了些什么事儿都啊？那是个什么节目啊？在这个红桃老师的百般折磨之下啊！我建哥说要邀请我合唱一首歌，我就选了《心生明月》这首歌，因为里面有一句歌词：“我心深似海，你宛如明月。”正好有我的名字。这词儿写的就是诗人范儿。在这里想要跟建哥说，非常感谢建哥，让我平凡的生活变得不凡。哎呀，哎呀。好，唯一的一位男士啊，大家好，我叫荣金龙、啊，来自江苏南京。嗯、金龙好像比那个照片里人稍微胖了一点啊，这差距有点大。<笑>照片。<笑><笑>昨天接到健哥的电话，当时听到健哥的声音，第一个感觉我就很熟悉，很肯定，跟个老朋友在讲电话一样，哦、感觉就很舒服。谢谢啊，哇，哎呀，好坚强的。来来，下一位小付啊！大家好，我叫付蕊，来自西安，是一名幼儿教育艺术分析师。呃，昨天来了一个电话，我当时正在理发店剪头发，当时情况特别吵。然后他说：“啊，你好，我是歌手李健。”我就有点疑惑，又有点相信。然后健哥特逗，他说：“你跟理发师说，让他等会儿再剪，你再跟李健打电话。”哇，特霸气！哎。哎，他我到时候，我跟你说，其实李健不是这样的人，他挺低调的，他主要是怕你不信。然后我跟理发师就理直气壮地说：“你等会儿剪，李健再给我打电话。哦”然后，然后发型师也有点懵，就坐边上，你打你打。谢谢你们的到来啊。今天这三位朋友呢，稍后呢会跟李健进行十秒钟的同框演唱。没错，参加节目的朋友是很幸运的。不过在电视机前收看我们节目的朋友也一样的幸运，因为在节目播出当中，你可以拿出你的手机，摇一摇，随时参与我们的抽奖活动。那么问答题的题卷，最后节目结束之后。你再提交，这样的话你会获得函数澎湃水的大礼包以及意想不到的礼品。是的，呃，我们把李健先生的这个视频传上网上之后呢，有很多很多网友一起来跟您合唱，有可能有您想象不到的这样的一个效果。我们一起来看看这个 VCR， 请看。今天我们唱《传奇》啊。传奇是一首非常难唱的歌曲啊！没错，真的很难唱。杰哥，我在悉尼。我在德国慕尼黑。我在日本大阪。我在巴黎。杰哥，海外粉。我在弗兰和你唱。只是因为在人群中多看了你一眼，看了你好几眼，再也没有忘掉你容颜。容颜你容颜一直在我脑海。梦想这偶然能有。一天再相见。我很深浅，我都想哭了。哦，这个长得漂亮。该我了。好的，该你了。想你可以吗？想你是你在脑海。你在脑海。哪吒闹海
全民都在唱的全民K歌在此时此刻呢已经有252万人 
界可能混沌一片，万物也皆有裂痕，但是没关系，那是光照下来的地方。远处蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪，这在哪里？曾是你和我。爱过的地方，当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你轻柔的话语，曾打湿我眼眶。谢谢各位，谢谢。我这个见识有点浅啊，突然间看这么多这个形态各异的人，我有点发懵了。刚才形态各异，有抱狗的，有拿宇宙飞船的啊啊！我觉得您您脸上露出了那种幸福的小羞涩，可开心了。特别是跟那个女孩子唱歌的时候，你那个眼光有些闪躲啊！我已经很久没有这么近距离接触过女孩子了啊！<笑>听她的，她害羞拉倒吧。<笑>我一般都是这个是近距离接触红姐啊。<笑>啊<笑>，刚刚二十七位海唱伙伴当中，您印象深刻的有哪些？就一个差点糊糊着我脸的那个，糊着脸的，<笑>没没法接他了，因为我这个动作也不会啊。但是我看见您刚才闪躲的动作挺快的啊，<笑>差点擦擦着我啊，刚才擦出泪花了都快啊。<笑>谢谢你，建国团还有对哪位？啊，韩哥，我对那个金发碧眼的这位外国美女特别的有兴趣。哦，来，伊琳娜，伊琳娜。大家好，我叫伊琳娜，呃，我在中国已经八年了。啊，他中文好好。我是俄罗斯人，李健老师，我想让你猜一下，我是来自俄罗斯哪里？<笑>那谁知道呀？这个太难猜了。<笑>就你不是来自圣彼得堡，就是莫斯科啊、呃。嗯，那不是。呃，他不是。你<笑><笑>我给你一个提示，好吗？你看一下我的项链。哦。哎、<笑>别看错了。他那个项链是贝加尔湖的形状，来自伊尔库茨克。是的，是的，没错，就是在贝加尔湖旁边。我第一次去俄罗斯就是去的伊尔库茨克啊，你的故乡。那我呃想很热情的邀请你又又去贝加尔湖玩一玩。再去，谢谢伊丽娜啊，谢吧谢吧，谢谢吧，谢谢。开心了啊，好的好的好的。还有那个四个穿校服的那个、哎、学生，学生，大家好，我们是来自湖南长沙长郡中学的高三毕业生，毕业啦。哦，我叫刘宇轩，今年十八岁，去年参加全国中学生物理竞赛获得金牌，哇，厉害！现在保送清华大学物理系。哇，哇保送这两个字儿，离我的生活简直太远了。我叫刘玉培，今年十八岁
，我是他的同班同学，现在保送到了清华大学经济管理专业。我、哦、天，他们都是高材生。我叫蒋思，我是他的同班同学，保送清华大学交叉信息研究院。哇，厉害！你们班好强啊！大家好，我叫姚雅婷，我也是他的同班同学。哈哈哈，现在已经保送北京大学化学与分子工程学院。哇哇！立伟，吓人呢、哎！这个保送组合，一个班能够出出现这么多数学、物理金牌也是非常少见。哦，我要告诉您，长郡中学是整班整班的。我天哪！我那个班太厉害了，高智商班哎。对，非常非常不错。祝愿你们，呃，那应该是您说了，大学长，对对对对对三个清华的，清华这四年也是一场恶战，希望你们做好准备。北大一样，希望你们一帆风顺啊！清华的吃的很好，尤其第十五食堂，我一直在做。<笑>啊，谢谢李健老师，好好学习，天天向上啊！来，谢谢谢谢。有那个就是在那个。船上的那个，然后还有那个潜水，潜水啊，对，我觉得那个特别特别美。你看看是不是特别美？三位老师好，好高。对，我叫玉文，然后大家也叫我芝麻。他叫芝麻，我叫开门了。<笑>嗯，我是做海洋保育工作的。我今天来特别特别开心，因为我能够亲口跟李健老师说一声谢谢。因为他作为海洋大使，然后他曾经写过一首歌，那首歌叫做《深海之寻》，对吧？我想大家都听过。第一次听这首歌的时候啊，当时在印度尼西亚做考察，虽然是一个无人岛，但是上面却飘满了垃圾，从世界各地被洋流带上去的垃圾，所以。我就想借此机会，然后呢，告诉各位小伙伴，其实海洋保育是全球化的，不是说哪个人或者哪个国家做得好就可以高枕无忧的。所以呢，我也呼吁大家可以少用一些塑料制品，通过小小的一些行为，就能够成为拯救地球的大英雄。在这里要特别特别感谢你，因为这首歌的存在和出现，让大家开始关注和了解海洋。谢谢谢谢谢谢美人鱼小姐，<笑>希望将来我们有更多的机会能够参与到您的这样的一个活动当中。谢谢谢谢谢谢李健老师，谢谢谢谢谢谢。我特别想问一下李健啊，就是您有没有想到自己创作那些歌曲的时候，可以跟各个不同行业的人带去不同的感受，然后他们今天终于有机会站到这个地方来告诉您，您的这首歌对他影响有多大？呃，从某种意义来讲，跟他们是一样的。因为我也被很多音乐歌曲鼓舞嘛，作为创作者来讲是一个莫大的幸福，呃，是一种巨大的鼓励。也希望您今天收获满满的幸福感和成就感。他们当中呢，有六个人会更加幸运，有机会和您接下来有更多的合唱的机会。到底在其中有哪六位可以有这样的一个机会呢？我们来。看一看到底是哪六位？哦，小帅哥，哎呦，大个，哇！中间这位。小姑娘单依纯，来，麻烦您到这儿来。老师们好，你好，大家好，我叫单依纯，来自浙江东阳。第一次听到李健老师的歌，其实是在歌手上，您唱的那一首《车站》，我觉得您写的词真的特别走心。听这首歌的时候，那个节目马上就要结束了。<笑><笑>今天就是想介绍一下妈妈。哎呦，来来来来来，哦，妈妈你不能这样。还加两个揪，他们要是唱学生装的话，绝对是两位学生。哇哦，哎呀，妈妈好年轻啊，像姐妹，姐姐嘛，妈妈好潮啊。老师好，小老师好，这、啊、这,这是妈妈吗？啊，还还很像的。妈妈的家乡在越剧之乡嵊州，今天就想为大家带来一段越剧表演，跟妈妈一起。啊、太好了，来。
塞。真的是好听哎，好听啊，老韩，好听好听好听，先炒了。妈妈特别喜欢韩红老师，真的，喜欢韩红老师很多年啦、哦。今天见到你非常高兴，还有点激动啊。哎呦，我我有点战战兢兢的啊，因为我很长、啊、很长时间都没有人没有人这么喜欢我了。啊，对对，特特别紧张，特别紧张，特别紧张啊，特别紧张。谢谢你们的到来啊！谢谢你们，谢谢。韩哥，我有个问题一定要问、啊。您说。我想请教妈妈一个问题。妈妈妈妈，走走到跟前来问了。那个，您知道我们这个韩束澎湃水、瘦脸神器以及蓝牙音箱是干什么的吗？保湿的。是的，买韩束现在就有机会可以获得这个礼盒，你送给人家吧。<笑>走走走走！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！大家好，我叫肖雨涵，今年二十二岁，是一位电台主持人。那我也是一个来自重庆的幺妹儿。哦，重庆的是吧？哎呀，好棒哦！别个那他他第一站的那个演唱会儿叫《不只是李健儿》，都在我们重庆开。对头对头，好期待，好期待。李李健儿也是期待。李姐也很期待。您在电台里面主持的是什么类型的节目？乐评类和情感类的节目。情感类的。那也会遇到一些听众朋友们咨询到一些关于失恋呀、暗恋之类的问题。啊、我们有非常多的情感问题困扰、嗯。哎，可以可以，我们打电话听。来。喂，建哥你好，我是来自山东的，听友小侯。我女朋友给我打电话，说她生病了。我说。你喝点水，然后他就要跟我分手，我该怎么办呢？那那你就多喝点吧，水喝的不够啊。<笑>彻底分手了，真是。来来。喂。喂。<笑>是建国吗？我是福来的听众小陈，我有个问题是这样子的，我的男朋友啊。太优秀太胖了，太优秀，太优秀。怎么办？啊，她男朋友太优秀，她优秀怎么办？那就喝点热水吧。<笑>来,来，喂，建国啊，<笑>我是来自四川的小杨，我的女朋友说，<笑>我的女朋友说。觉得我太优秀了，啊！他跟我在一起没有安全感，应该怎么办？那就喝点热水吧，是吧？对，多喝热水能解决一切问题。谢谢涵涵，接下来我们再认识这边啊，小徐，来，建哥好，呃，王涵老师好，韩王老师好，大家好，我叫徐君硕，现在就读于上海音乐学院音乐戏剧系三年级。专业的啊，就、呃、是从很早的时候就开始喜欢建哥的歌。我最喜欢的一张专辑是您的《Classical 时光》，这张专辑改变了我很多。我听到了，用了大量的弦乐，用了很多交响的东西在这张专辑当中，让我很震撼。我觉得怎么会有这么高贵的作品出现在华语乐坛里面？那张专辑的编曲就在下面的啊，赵赵老师。对的。<笑>然后我今天可以来到这边，见到像韩红老师、像建哥、像赵赵老师一样这么多优秀的音乐人，我觉得对于现在在学习音乐的我来说，会有很多幸运、很多开心。然后我也想向你们看齐。对，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我觉得小徐刚才的表述特别的好，我建议你毕业以后啊，去到电台做一个乐评节目，<笑>声音也特别的好听，有那种治愈的感觉。因为我知道建哥会唱很多有关于古诗词和现代诗的一些作品，像苏木哲啊，然后建哥也很喜欢木心老师，我就特意写了一首木心老师的改编的《铜钱》，改编成歌曲、哦，然后希望可以分享给大家，希望您可以喜欢。你是真葡萄树，哇，我将是你的枝子。结果点点累累，荣耀全归于你。唱得好、哦，唱得好。你是真葡萄树，我已是你的枝子，枝子也早摧折，但命着崭新枝。些赤子前去，前去，是我。
结果更多。谢谢谢谢谢谢韩老师。师傅，我觉得太好听了，好听,好听到已经可以跟音乐诗人相媲美。哦，那么问题来了，想要成为一个音乐诗人，需要几个步骤呢？哎，问题的解答方式就来了。成为音乐诗人呢，有两个步骤。第一个步骤呢，你得有音乐；第二个步骤呢，要学会保湿。真心的压力啊，由我们的音乐来舒缓；肌肤的压力呢，由我们的函数澎湃水来释放。买函数上天猫，聚划算，满额就有机会获得函数越来越澎湃的一颗。边听歌边变美，那感觉舒服极了，谢谢。哇，不容易。哇，有才华，有才华。刚才呢，我们对这三位开唱伙伴呢有些初步的了解。接下来呢，他们三位将会率先有机会和李健合唱一首歌。您邀请他们唱的是《贝加尔湖畔》。哇哦。马上进入李健和嗨唱伙伴的 party 音乐时间，首先一起合唱《贝加尔湖畔》，有请。
或是某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在北疆湖畔。你清澈又神秘，像北疆湖。谢谢。哎呀，我觉得今天啊，机会特别难得，老韩也特别喜欢这首歌，咱不能放过他。来一个，来一个，韩老师，韩老师，怎么样？我复合一下好吗？找一个韩老师的调就行。不会，就你这调我就行。来吧，随便。我。月光吧。我感觉这个背架胡已经被这个我们收购了，<笑>太好了，快回来，来呀来呀来呀！第一组的这个合唱非常的精彩啊，接下来这一组稍稍有点压力，我们首先那位穿着风衣的啊，你赶快一中暑了吧，快！啊、三位老师好，大家好，叫刘卫健，来自辽宁丹东，我的职业是生化试剂研发工程师，然后我业余还有另外一个职业就是兽医啊。哦平时会去给老虎啊、羊驼啊等动物进行一些辩解。你看老虎啊、羊迪啊，不，羊驼啊，什么啊？老虎啊、羊迪啊，保护动物特别的好。然后喜欢静哥呢，大家可能猜猜不到，肯定猜不到。你刚聊的是兽医这个，是通过央视二套的一档节目叫《生财有道》啊，这多多年以前写过那样一首歌曲，《年轻的心》什么？不是，我想唱一下，还不是啊，我还说错了。<笑>想你时春暖花开，芬芳是为你而来。理财在线，现在开始。<笑><笑>还可以自我用呢，这个。<笑>然后从那个时候开始，我就变成了金哥的一枚忠实的听友了。所以就一直长这么高。对对。<笑>剑哥还有一个称号呢，啊，被称为哈尔滨舞王，<笑>真假的呀？兄弟们上，哇、哦，还带着队伍的，哇哇哇、啊！我的妈呀，好喜欢！哎呦我的妈呀！哎呦我的妈呀！<笑>老年低哇，牛仔裤喇叭，牛仔裤皮鞋。我得好好看看了，哎呀妈呀，哎呀，你这儿啊，羞涩呀。嗯。我想睡眠。
的舞步里面透露出了一种无奈。没事。刚才我光顾着自己在这忙活了，然后我就想，他们跳到这儿了，我的动动作该该怎么样？从来没跳过群舞，从来没有，都跳独舞。对啊。接下来让我们来认识下一位，来，小栾啊，个儿那么高啊，哇，好高啊！大家好，我叫栾奇，今年二十三岁，我现在呢是本溪市公安局一名刑警。哇，好帅。我现在从事的工作是刑事案件的侦办。刑事案件。然后，由于自身条件的限制，可能因为太高了嘛，所以一般出去执行任务的时候，我都会坐在车里。但是如果一旦发现了嫌疑人，我都会马上下车去追，因为腿长，腿长对，跑得快。所以一般嫌疑人都跑不掉的。如果碰到就是身材高大的，您应该也有一手。对，就是使用一些力量上的技巧。那今天我就想向大家展示一下如何用四根手指把剑哥抬起来。哦、这这都什么节目？这都是。来，兄弟们。又来了，又来了。这都什么项目？这都什么项目？啊，舞舞裙。有毒，他们几个人有毒。这没有什么危险吧？没有，没有，没有。建哥，您需要做的就是保持身体正直，然后我们两个起搀扶的作用。哦、一、二、三，起。这个是你的功劳吗？这个，啊、<笑>我们两个起搀扶的作用。搀扶的作用。谢谢。还有吗？还有才艺吗？海哥，海哥，我有一个问题。哦、啊，您说。<笑>啊、没有，贝宝，别误会啊，我只是送你一个表白神器。谢谢。你看。比一个心是不是有爱心出现？对对对，是的，这个就是神奇的荣耀石 A R 比心特技，四种手势都可以比出爱心。<笑>来，接下来我们认识最后一位啊，小严。啊、uh, ，大家好，我叫尤文君，今年二十二岁，来自上海五藏黑宁。<笑>我听说李建宁小的时候呢，就是您的家人特别支持您做音乐。那您的母亲曾经用两个月的工资的钱帮您买了一把，好像是红棉牌的吉他。一个月，我妈的工资没那么低啊，一个月。<笑>因为我看网上介绍，您是不太准啊，一个月。其实我当时是用了半年的时间，我自己也在酒吧唱歌，攒了我自己的吉他的钱，但是还是分期付款的，所以我就特别珍惜的我这把吉他。我印象最深刻的一次，就是我有一次在家我,我练琴。然后可能是我练太响了，我妈妈她在隔壁啊，她就觉得我特别吵，然后她就拿了剪刀跑了过来，然后把我的琴夺过去，就把我的琴弦剪断了。对，我现在正在很努力的想要去考美国的伯克利学院。哦，伯克利。我还是不想放弃这这条音乐的路，还是想一直走下去。嗯、然后我觉得我今天站在了我想和你唱这舞台上，真的很幸运。好好加油，好好加油，用你的爱把那个简单的琴弦把它给连在一起，对音乐的这种执着和炙热。你上我们节目之后，你妈妈不会再给你剪琴弦了啊。好的，谢谢。了解了这三位之后呢，呃，您会邀请他们三位来合唱哪一首歌？就刚才呃呃那个芝麻已经说过了啊，嗯、那首。深海之寻，啊，深海之寻。好，接下来让我们来进入李健和他的嗨唱伙伴一起为大家带来的《深海之寻》。
这无穷宇宙，谁能看得透？不知不觉中，你已经远走。我以为自由是最的拥有。直到最后，快一无所有。我的辉煌让你黯淡了很久，我的灰色穷尽了你的所有，在那拥挤的天空和植物。今生这迷途还不清楚，请义无反顾。这无边海洋，装不下。沧桑，我的辉煌让你黯淡了很久，我的灰色穷尽了你的所有，在那拥挤的天空和植物。下面暗流涌动，我已经踏上征途，狂奔向你。谢谢。你发现了没有？上我们的节目跟上别的节目不太一样。我们有一支超凡的音乐家乐队。是。对对对，都是老朋友。对，要感谢我们的音乐总监赵赵，以及静海音弦乐团，感谢这些音乐家们，谢谢他们。谢谢他们。那我们节目当中所有的歌曲啊，还有这个音频啊，尽在 QQ 音乐、酷狗音乐，还有酷我音乐。更多的精彩视频呢，在我们芒果 TV。如果大家没有听够的话呢，可以点击去看一下。两首歌唱下来以后，建哥团有什么感受？你们要向这个建哥来推荐哪一位？徐君硕，啊，哎，因为我觉得他毕竟还是更专业一些的，但是我是觉得他可以跟建哥应该会擦出一些不一样的火花。火花，对对对好的。对。啊，我觉得擦出不一样的火花，应该要选一位女生，所以我选择了单依纯、啊。我觉得她的声音，她一张口就特别的干净，嗯、然后起了一身鸡皮疙瘩，我就很喜欢她。好，嗯，我也是选择小军，呃，我欣赏她的这种对音乐的态度。好，嗯。羊驼，羊，羊
，杨迪了，杨驼，杨驼了，是吧？我喜欢阎文君。他唱歌也很好听，而且他唱歌非常有范儿。他会根据歌词做一些动作，他和别人互动，你的、你的、你、你、你的，就那种。<笑>到时候如果和健哥合作，一静一动应该会很好看。我喜欢刘维健，因为他就是非常的有个性，人家都穿夏天的衣服，他穿一个冬天的衣服，就跟我一样。我今天也穿个毛衣，坐在这里有点很热的。呃，老韩，你觉得就是如果是您的话，您要给谁？<咳>好，坦率说呢，就是其实这六个人当中，有两个人的声音是让我抬起了头。哦。一个是这位小姑娘，啊，这个小姑娘的音色是非常的干净好听的。谢谢。关于这个小伙子呢，徐君硕呢，嗯，我觉得我想听到更专业、更高水平的飙一次歌，所以我推荐给你。徐俊硕，好、啊，那这一轮之后，李健对他们的感受又会怎么样呢？我们广告之后为您揭晓。云米告别传统家电，就选云米全屋互联网家电，提醒您稍后看点。马上进入想唱 KTV 时间，他可以跟健哥应该会擦出一些不一样的火花。他这样点了一下健哥，我觉得好可爱。他唱歌给我带来快乐。您最终要选择。哪两位进入到接下来这一轮的排练的时间？我得需要跟这个红姐和韩哥商量一下。我想和你唱官方合作伙伴，满满一大瓶精华液，高自一片霸屏面膜。迪丽、John Day， 欧洲进口巧克力豆酸奶。两千四百万 AI 摄影手机，会变色更潮美的荣耀石。官方嗨唱记录官，抖音 APP 记录美好生活。韩束澎湃水，我想和你唱，待会见。韩束澎湃水，我想和你唱，现在继续。Let's party。欢迎来到寒暑澎湃水，我想和你唱。欢迎回到由喵喵补风烹饪启动水光机的韩束澎湃水为您冠名播出的《我想和你唱》，感谢官方合作伙伴满满一大瓶精华液、高自一片霸屏面膜以及伊利 Joy Day 欧洲进口的巧克力豆酸奶，感谢会变色更潮美的 AI 摄影手机，荣耀十。以及官方嗨唱记录官记录美好生活的抖音 APP 对我们节目的大力支持。没错，欢迎大家参与 IPTV 的芒果 TV 专区《我想和你唱》第三季全民互动歌唱活动。刚刚嗨唱伙伴们和李健已经合唱了两首歌，问一下李健，你对他们的感觉怎么样？我觉得他们的都有自己的特点吧，啊，比如说第一位，他的声音比较浑厚哈、啊，就像。呃，他说话感觉一样。嗯，小善他是就像他名字一样，很纯粹。嗯，小徐的声音还是很很抒情、很唯美。其实很，从毛衣来讲，更更适合唱我的歌曲。特细腻。对对对对，啊、呃，这两个男生其实也很不错啊，因为身高比较高的男生声音没有那么高，但他们也是很让人这个出乎意料，唱都很好。呃，这个女孩。他的声音很很磁性，我觉得，嗯，而且他有一种气质。那冉海宁啊，那接下来呢，李健还会有机会听听六组单独演唱的机会，嗯、然后呢，再好好的考虑一下邀请，呃，您的这个 party 搭档来完成最后的一个作品。那么接下来呢，就是到想唱 KTV 的环节了。您平常去唱卡拉 OK， 最喜欢唱谁的歌？早年总去啊、呃，早年早好几年没去过 KTV 啊。嗯以前就是唱我小时候，像谭咏麟呀、张国荣啊、陈百强那些啊，我们这一代。所以我今天会唱一首奥语歌曲啊。奥语。东北人其实对这个广东话、粤语都有一种这个执迷不悟的这个情有独钟。粤语其实更适合歌唱啊，就是我啊、我啊呀，都都这种。马上进入李健与嗨唱伙伴的想唱 KTV 时间。我痴痴地等，我也终于火等到，一生中最爱。谁计你我这段情每每碰上了意外，不清楚未来和怎愿意。我
生中所爱，每天要孤单看海。你一生都把说话，都不想讲话，说话欺骗你。留意到你我这段情，每笔花过家，隔咗一点点。
专业了啊！而且都声情并茂。他们现在年轻，已经不是去唱 KTV 了，是去演 KTV 了。对，我刚才看，好像他特别的专业啊，那个手有点对眼儿，让我看。<笑>对，那监制团的成员，看看就是刚才那段表演之后有没有要反水的？一如既往的反，又反了。那个君硕啊，他他从专业角度上没有问任何问题，但是他的声线跟建哥太像了，合作的时候会有一些对，就是有点分不清的感觉。但是我觉得。这个咱们这个单依纯呐，单单单依纯，我的意思就很单纯，很单纯，单纯，单纯，单纯，单纯。对，他的声音就有点像女版的剑哥，有没有？对，就很清澈。对，所以说我觉得要是合作的话，剑哥，你们两个之间这样的火花会。更猛烈！我刚刚还被他一个小动作圈粉了，我觉得他好可爱。他这样点了一下剑哥，我觉得好可爱。哎哎哎哎哎、但但但但但是我有我有一点跟你不同意见。陈文成，你刚才说他的声音很干净啊，我也表示认同。但有一点。这个小姑娘音准有点问题，一激动就偏高。KTV 嘛、啊、，KTV KTV 唱太准也也不像像话。<笑>关
，关键是我怕把你拉下水，我不怕。<笑>我这 KTV 都像唱呃红姐一唱，别人不敢唱。<笑>我还是继续喜欢严文俊，因为他唱歌给我带来快乐，歌曲中穿插短句。<笑><笑>年纪轻轻只是留白，<笑>没有闲着过。我期待他接下来的那个表演。好，最后每个人可以用一句话啊，打动一下你们最爱的这个建哥。来，建哥一直是我的目标。如果今天可以跟您合唱，呃，我又离我的目标更近了一点。好，离目标更近。李健老师，我真的特别希望能再有一首歌的时间，能跟你一起唱。李健老师，那你觉得文艺男青年和文艺女青年的搭配会不会更有不一样的火花呢？好，啊，我还是挺好奇咱俩合作会是什么样子的，就很好奇，很期待。对，啊，呃，我觉得健哥的声音是非常清澈、非常空灵的。那我觉得健哥的声音和我的声音在一起会蹦出另一种感觉，所以，嗯，希望健哥能选择我。嗯，我，我。是我一生的爱。走心。他唱歌有一种大义凛然的样子啊。对，那么在这六位当中，您最终要选择哪两位进入到接下来这一轮的排练的时间？我得需要跟这个红姐和韩哥商量一下，一分钟。OK 了，所以经过我们一起商量啊，打算先两个人啊，一个男孩一个女孩。第一个就是小徐啊，<笑>男生，那么女生。女生选一个上海姑娘吧。啊，文君，恭喜两位。那么接下来我们马上进入到李健和海场伙伴最后一首歌曲的排练时间。这个你想，男生先来，女生先来。女的吧，不会转调吗？转完之后，之后就转成男生调的吗？对对对，嗯、好。请女生第一组。我觉得这首歌可能对我来说有点低，所以我想要用我的技巧来突出我那个声声声线那个部分。因为他的声音有自己的特点，其实很多时候演唱歌曲，其实就是一个声美。品味的一个展现吗？平时爱唱刘王菲的歌吗？我其实唱她的歌很少。有、呃、那个音色好像啊、嗯。真的吗？嗯，有点像。嗯、谢谢，好挺好的啊，谢谢。我有听到她的彩排的状态，我觉得就是一个很棒、很完整的一个表演。那个我，我要不用假声多唱一点吗？这样跟你有一个区分，好不好？不用刻意。我觉得最好的音色就行。啊、嗯，好。我一直在你身旁。首先，他比较稳定啊，因为他毕竟是学音乐的啊。另外来讲，他的状态很很单纯，他很单纯。能够把传奇唱得很很婉转，很动听的，无论是男生女生，都很难。那么最终，李健先生会邀请其中的哪一位成为今晚 party 搭档呢？云米告别传统家电，就选云米全屋互联网家电。提醒您稍后看点。那我们现在马上揭晓谜底，有请李健和他的神秘海上伙伴为我们带来一对一合作秀。能够把传奇唱得很动听的，无论是男生女生，这都很难。我想和你一起唱。我。
我想和你唱，官方合作伙伴，满满一大瓶精华液，高自一片霸屏面膜。迪力 Joy Day， 欧洲进口巧克力豆酸奶。两千四百万 AI 摄影手机，会变色更潮美的荣耀石。官方嗨唱记录官抖音 APP， 记录美好生活。韩束澎湃水，我想和你唱，待会见。韩束澎湃水，我想和你唱，现在继续。Let's party， 欢迎来到韩束澎湃水。我想和你唱。欢迎回到由喵喵补风烹饪启动水光机的韩束澎湃水为您冠名播出的《我想和你唱》，感谢官方指定的 K 歌 APP 全民 K 歌和五亿人一起唱的漂亮。感谢云米告别传统家电，就选云米全屋互联网家电对本节目的大力支持。没错，电视机前的观众朋友们，节目播出的时间过程当中，你可以随时拿出你的手机进行摇一摇，参与我们的互动，可以赢取韩束澎湃水提供的大礼包。惊喜就在后面，让我们现在马上揭晓谜底，有请第。李健和他的神秘嗨唱伙伴为我们带来一对一合作秀女孩呢，她的都市感特别强，她可能更适合唱现代一点、律动一点。然后传奇，我个人觉得比较古典，所以我可能更倾向于男孩多一些。徐君硕，我想和你一起唱。想着偶然能有一天再相见，从此我开始孤单思念。想你时，你在天边；想你时，你在眼前。是你在脑海，想你是你在心田。你相信我们前世有约，今生的爱情故事不会再改变。这一生，等你发现，我一直在你身旁，从未走。再也没能忘掉你容颜，梦想着偶然能有一天再相见，从此我开始孤单思念，想你是你。相信我们前世有缘，今生的爱情故事不会再改变。宁愿
用这一生。只是因为在人群中多看了你。小徐，你就在这个台子上面这么唱歌，而且又跟自己最喜欢的歌手，什么感觉？现在刚刚一直很怕唱不好，然后也一直不敢说话，现在终于可以，太爽了，太爽了，太谢谢想唱了，太梦幻了。我觉得看小徐的眼神那么羞涩哈，他有点拘谨，就仿佛看到了多年前的我，不是很放得开哈。但恰恰是这种单纯。这样一首歌曲里面需要这种单纯。说心里话，《传奇》这样的一首歌曲，唱了这么多年，我也很难回到当初写这首歌的那那个状态了。所以看小徐那个表情，能够提醒我，对，因为有的时候某首歌曲唱太多了，容易忘掉当初最初那份感受啊、嗯。是歌唱的多了以后，它会有一些磨损。可是没关系啊，我觉得被磨损的东西，它一样是有时光的。生命会教会你很多，对，重新去演绎和解读它的这种呃方式和方法。呃，今天特别的开心啊，现场有这么多朋友，包括今天每一位海场伙伴都非常非常棒。相信今天晚上呢，很多人都享受了一场非常快乐的呃嗨唱的 party。也谢谢李健，谢谢现场我们所有的朋友，谢谢电视机前所有的朋友，谢谢你们，谢谢。下周要来和大家见面的明星是梁静茹。你也想要梁静茹给你的勇气吗？下一期记得要收看哦。他的演唱视频已经在网上等着大家去合唱了，你还有可能接到梁静茹打给你的邀请电话，赶紧拿起你的电话来，与他同框的机会一定就在眼前，不要错过是。是的，大家也可以通过全民 K 歌与明星视频合唱，也可以通过芒果 TV 全民 K 歌线下合作，韩数官方微博、抖音 APP、新浪微博、网易新闻客户端，还有宝声音乐、温莎 KTV、湖南交通频道年。带音乐荔枝 A P P， 与其仰望，不如合唱。喵喵谱彭彭润启动水光机的寒暑澎湃水国，想和你俩下周五八点二十不见不散。